بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج ہم فوٹو شاپ کے سیکنڈ لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بیس ہے فوٹو شاپ کی اس لیے آپ نے اس کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی آج کے لیکچر کے اندر کافی شارٹ کیز بھی آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی جن کی پریکٹس کرنا ضروری ہے کیونکہ ڈیزائننگ کے اندر شارٹ کیز کا استعمال جو ہے وہ آپ کے کام کی روانی کو تیز کرتا ہے سب سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے انٹر فیس کے بارے میں پڑھیں گے فوٹو شاپ کا یہ جو انٹر فیس آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اس کے کون کون سے پارٹس ہیں اور کون کون سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے سب سے پہلے اوپر یہ مینیو بار آتا ہے مینیو بار کے اوپر مینیو بنے ہوئے اس سے نیچے پراپرٹی بار ہے پراپرٹی بار ٹول بار کے اندر جو ٹولز دیے ہوئے ہیں ان میں سے جس ٹول کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کی پراپرٹی یہاں پہ اوپن ہو جائے گی کسی بھی ٹول کے اوپر کلک کروں گا تو اس سے ریلیٹڈ اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پراپرٹی بار میں شو ہوں گی جہاں سے ہم چینجنگ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹول بار کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں پہلے لیکچر کے اندر اور مینیو بار کے بارے میں بتا چکا ہوں پھر اس کے علاوہ ہم نے پراپرٹی بار جو ہے وہ ابھی دیکھ لیا کہ کیا ہے یہ مختلف ٹولز جو ہے ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے ٹول بار جو ہے وہ ڈبل لائن میں بھی ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ یہ دو ایرو بنے ہوئے ہیں اس پر کلک کریں تو یہ سنگل لائن میں سارے ٹول آ جائیں گے فی الحال اس کو میں ڈبل لائن میں واپس کرتا ہوں فوٹو شاپ کے اس انٹر فیس کے اندر رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس تین پورشن آتے ہیں سب سے اوپر والا یعنی سب سے پہلا جو پورشن ہے وہ کلر سے ریلیٹڈ ہے اس میں کلر اور کلر سویچز موجود ہیں دوسرا جو ہمارے پاس اس کا پورشن آتا ہے وہ لائبریریز ایڈجسٹمنٹس اور سٹائل سے ریلیٹڈ ہے پھر تھرڈ اور ویری امپورٹینٹ پارٹ جو ہے وہ لیئرز کا ہے اس میں لیئرز چینلز اور پارٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ لیئرز استعمال ہوتی ہیں اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ سے غلطی سے یہاں سے کلک ہو کے یہ سینٹر میں آ جاتا ہے یا یہاں پر وہ انجانے میں کراس پہ کلک کر دیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ لیئرز والا جو پورشن ہے وہ غائب ہو یا یہ والا پورشن بھی اگر ہم لا کے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اس پورشن کو لا کے بھی ختم کر دیتے ہیں یہاں سے ٹول بار اگر غلطی سے نکل جائے اور وہ ختم ہو جائے یا پراپرٹی بار اگر خراب ہو جائے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں بہت سے اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں وہ فوٹو شاپ کو دوبارہ ان انسٹال کرتے ہیں پھر ری انسٹال کر کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اتنا لمبا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سے اسٹیپ ہے مینیو بار کے اندر ونڈو کا مینیو ہے اس پر کلک کریں گے تو سیکنڈ آپشن ہے ورک اسپیس ورک اسپیس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس میں ری سیٹ اسینشل آئے گا ٹھیک ہے فورتھ لاسٹ نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے ری سیٹ اسینشل جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کا انٹر فیس جو ہے وہ دوبارہ پہلی پوزیشن میں آ جائے گا ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پر ہیں کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے تو اس لیے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہر چیز کا سولوشن موجود ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس مسئلے کو دور کیا جائے گا اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل والے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراً نوٹیفکیشن مل جائے اس کے علاوہ اس چینل کو آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں ان سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ وہ بھی اپنا قیمتی وقت بچاتے ہوئے آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے فوٹو شاپ کو یا مختلف کمپیوٹر شارٹ کورسز جو ہیں وہ ان کو سیکھ سکیں یہ جو ہمارے پاس خالی جگہ ہے اس کو کینوس بولتے ہیں کینوس کے اندر اگر میں یہاں پہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک آرٹ بورڈ کی ضرورت ہوگی آرٹ بورڈ کا ہم نے پہلے لیکچر کے اندر پڑھا تھا کہ آرٹ بورڈ کیسے لے کے آتے ہیں یا نیو فائل جو ہے وہ کیسے اوپن کرتے ہیں اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں پہ جائیں اور اس لیکچر کو لازمی دیکھیں فائل میں جا کے نیو پہ کلک کریں گے یا کنٹرول این دبائیں گے نیا ڈاکومنٹ کھل جائے گا یہاں پر آپ نے نام جو رکھنا ہے ڈاکومنٹ کا وہ نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے ڈیفالٹ فوٹو شاپ سائز لیتا ہوں اور اس کو اوکے okay کر دیتا ہوں کسی سیٹنگ کو میں نے نہیں چھیڑا صرف ڈیفالٹ اس کو اس کا سائز لیا اور اوپن کر لیا اب اگر ہم اس کی پراپرٹیز دیکھیں جو ڈاکومنٹ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو یہاں پر اس کی ہیڈر کے اوپر آ رہا ہے ان ٹائٹلڈ ون کیونکہ می
करेंगे तो वो कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे उसकी वजह ये होती है कि वो ओरिजिनल साइज 100 परसेंट साइज शो कर रहा होता है जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 33.3 परसेंट है तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना काम कर रहे हो डिजाइन कर रहे हो कोई कलर दें कोई आप यहाँ पे किसी पोर्शन को चेंज करें तो आपने इसको हंड्रेड करके व्यू कर लेना है की ब्लर तो नहीं इमेज आ रही है पिक्सल फटे तो नहीं हुए तो चेक करने का क्या तरीका कार है शॉर्ट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस वन आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हंड्रेड और ये जो व्यू है वो बड़ा होके सामने आ गया और अगर इसको दोबारा वापस लेके जाना है तो आप कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा डॉक्यूमेंट को समझने के बाद हमारा जो टूल है जो आ, सबसे पहले आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो है कलर टूल कलर टूल में क्या होता है हम इसमें कलर्स के साथ कैसे डील करते हैं अब यहाँ पे आपको दो बॉक्स नजर आ रहे हैं ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं और जो नीचे वाला बॉक्स है इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं इसे डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर बोलते हैं अपने की से डी प्रेस करेंगे तो तब भी ये हो जाएगा या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब भी ये ब्लैक और एंड व्हाइट हो जाएगा फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो इनको आप आपस में स्विच करने के लिए ये इनका स्विच बटन है जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे जो बैकग्राउंड था वो फोरग्राउंड बन गया और जो फोरग्राउंड है वो बैकग्राउंड बन गया फिर अगर आपने इनका कलर चेंज करना है तो जिस बॉक्स का आप कलर चेंज करना चाहते हैं अगर फोरग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो एक दफा क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी इस विंडो से आप कलर जो भी आपने येलो कलर लेना है ग्रीन कलर लेना है ब्लू कलर लेना है लाइट ब्लू कलर लेना है जो भी आपने कलर लेना है उस कलर के ऊपर जाके क्लिक करना है आपने और फिर यहाँ से डार्क लेना है लाइट लेना है ठीक है या मिक्सचर लेना है वो आप अपनी मर्जी के तहत या जो रिक्वायरमेंट है डिजाइन की उसके मुताबिक सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है इसी तरह बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे भी सिंगल क्लिक करूंगा और ये विंडो ओपन हो जाएगी कलर पिकर इसको बोलते हैं और इसमें हम कलर जो लेना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर करेंगे, ओके करेंगे और हमारा वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा अब इस कलर को सामने स्क्रीन पर फिल करना है हमने फिल करने के लिए यहाँ पर एक टूल बॉक्स के अंदर टूल दिया हुआ है पेंट बकेट टूल पेंट बकेट टूल जो है इसका काम क्या है हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे कर्सर के साथ बकेट बन जाएगी मैं जैसे करूंगा यहाँ पे लेयर वाले पोर्शन में आके ये न्यू लेयर की का बटन है इस न्यू लेयर के बटन को मैं प्रेस करूंगा जैसे न्यू लेयर के बटन को प्रेस करूंगा एक नई लेयर आ जो की हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगी लेकिन मैं जब इसमें कलर फिल करूंगा तो ये जो कलर फिल हुआ है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड अभी व्हाइट ही है ये न्यू जो मैंने ली थी उसके अंदर ये कलर फिल हुआ है और अगर मैंने चेक करना हो तो क्या करूंगा ये साथ आंख एक बनी हुई है ठीक है इस आंख के ऊपर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये इनविजिबल हो जाएगी ये लेयर ये लेयर हमें नजर नहीं आएगी ये नहीं नजर आएगी यहाँ पे ये देखेंगे विजिबल है हमारे पास बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड नजर आ रही है मैं जैसे ही उस पर दोबारा क्लिक करूंगा आंख जो है वो आ जाएगी और आपको जो है ये लेयर नजर आना शुरू हो जाएगी इसी तरह मैं एक और लेयर लेता हूँ अब मैं ये बैकग्राउंड वाला कलर अगर फिल करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा पहले स्विच करूंगा इसको ये ऊपर आ जाएगा फोरग्राउंड कलर बन जाएगा मैं सिर्फ यहाँ पे एक दफा लेफ्ट क्लिक करूंगा तो कलर फिल हो जाएगा अब मेरे पास यहाँ पे दो लेयर है एक ब्लू लेयर थी और एक रेड ठीक है मैं जिसको इनविजिबल करूंगा वो गायब हो जाएगी और दूसरी नजर आने शुरू हो जाएगी दोनों को गायब करूंगा तो यह इन लेयर्स का मकसद क्या है इसको समझने के लिए आप ये कह लें कि आपका टेबल है आप टेबल के ऊपर वैसे ही अगर पेंट कर देते हैं तो वो टेबल के ऊपर पक्का हो जाएगा पेंट आप, आप उस पेंट को मूव नहीं कर सकेंगे लेकिन अगर आप टेबल के ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट शीशा रखें और उस शीशे के ऊपर आप पेंट करते हैं पेंट करके उस शीशे को आप मूव करेंगे तो नीचे से आपका टेबल वैसे का वैसे रहेगा जो पेंट होगा वो शीशे के पर आएगा तो वो जो शीशा है वो असल में आपकी लेयर है आप एक और शीशा रख लें उसके ऊपर कोई और पेंट कर लें एक और शीशा रख लें उसके ऊपर कोई और पेंट कर लें तो आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी शीशे को अपने टेबल के ऊपर रखेंगे जब चाहे आप कलर चेंज कर सकते हैं शीशा चेंज करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा इसी तरह इन लेयर का काम है की आप जिस मर्जी कलर को विजिबल करना चाहे कर सकते हैं ठीक है नहीं करना चाहते तो ना करें अगर मैं चाहता हूँ की ये दोनों कलर शो हो आधी आधे पेज के ऊपर एक कलर शो हो और आधे पेज के ऊपर एक कलर शो हो तो मैं क्या करूंगा टूल बार में जाके मूव टूल के ऊपर क्लिक करूंगा जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे जो लेयर सिलेक्ट है वो ब्लू लेयर सिलेक्ट है मैं ब्लू लेयर को यहाँ से मूव करना चाहूंगा तो मैं इसीलिए मूव कर पा रहा हूँ इसकी वजह क्या है कि ये वही मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मिरर है जिसके ऊपर हमने पेंट किया हुआ है तो हम उस मिरर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से ये समझ लें दो मिरर रखे हुए हैं एक
वो गायब हो जाएगा अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो रेड है ये भी थोड़ा सा पीछे मूव करे तो मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ ये लेयर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये मूव हो गया यहाँ से अभी यहाँ पे सामने खाली नहीं हुआ अब मैं चाहता हूँ की रेड लेयर ऊपर आ जाए और ब्लू लेयर जो है वो नीचे चली जाए इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा ब्लू लेयर के ऊपर इसको क्लिक करके रखूंगा और यहाँ पे रेड लेयर के नीचे आगे छोड़ दूंगा तो रेड लेयर ऊपर चली गई और ब्लू लेयर जो है वो नीचे आ गई इसी तरह मैंने अगर इसको दोबारा मूव करना है तो मैं ऊपर ले जाके इसको छोड़ दूंगा इसके अलावा लेयर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं आपको ये लेयर नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे लेयर को क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके रखेंगे और आप ये बिन बनी हुई है एक छोटी सी बास्केट बनी हुई है इसके ऊपर आके आप इसे रिलीज कर देंगे यानी अपना क्लिक छोड़ देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी इसी तरह दूसरी लेयर को भी आप डिलीट करना चाहते हैं पिक करके आके छोड़ दें तो वो भी डिलीट हो जाएगी अब मैं उन लेयर्स को वापस लाना चाहता हूं तो वापस लाने के लिए शॉर्ट की हमने पढ़ी हुई है अंडू की शॉर्ट की और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो एक लेयर वापिस आएगी फिर दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये फिर चली जाएगी फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल जी जो है वो सिर्फ एक दफा इधर प्रेस किया जा सकता है दूसरी दफा करेंगे तो वो दोबारा वापिस हो जाएगा तो अगर आप ज्यादा स्टेप वापिस जाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी यानी कंट्रोल आल्ट और जी को आप प्रेस करेंगे फिर कंट्रोल आल्ट और जी को प्रेस करेंगे तो आपके जितने स्टेप आप वापस जाना चाहें आप जा सकते हैं इसके अलावा दूसरा तरीका जो हमने लेयर को डिलीट करने का सीखना है पहले आप सिर्फ यहाँ पे लेयर पे क्लिक करें और जाके बिन के ऊपर क्लिक कर दें वो डिलीट हो जाएगी आपसे पूछेगा पहले कि आप लेयर को डिलीट करना चाहते हैं अगर कहीं गलती से आपसे क्लिक हो गया तो ये बचत की ऑप्शन है यहाँ पे आप नो कर देंगे तो नहीं डिलीट होगी यस करेंगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी फिर यहाँ पे क्लिक करें और बिन पे जाके क्लिक कर दें और यस कर दें ये भी डिलीट हो जाएगी तीसरा तरीका इसका लेयर के ऊपर क्लिक करें और बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबा दें एक बार जिन में रखिएगा फोटोशॉप के अंदर बैक स्पेस और डिलीट तकरीबन एक ही तरह का काम करते हैं बैक स्पेस से भी वही काम लिया जा सकता है और डिलीट से भी वही काम लिया जा सकता है इसका एक और चौथा तरीका भी है लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन में डिलीट लेयर आ रहा होगा यहाँ पे क्लिक कर दें यस करें फिर राइट क्लिक करें डिलीट लेयर यस और आपकी लेयर जो है वो डिलीट हो जाएंगी अगर आपने फोरग्राउंड कलर जो है उसको फिल करना है तो उसके लिए आप आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करना है आल्ट और बैक स्पेस या आल्ट और डिलीट आल्ट और डिलीट प्रेस कर ले या आल्ट और बैक स्पेस प्रेस कर ले तो कलर जो है वो फोरग्राउंड का कलर है वो फिल हो जाएगा और अगर आप क्या करना चाहते हैं आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस बैक बैक स्पेस या डिलीट की का ये फायदा होता है दो बटन आपने प्रेस करने और वो कलर फिल हो जाना है आपको ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है अभी तक के लेक्चर के अंदर हमने इंटरफेस के पूरे जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा फिर उसके अलावा हमने लेयर्स को बड़ी तफसील से पढ़ लिया और आगे जाके हम पढ़ते रहेंगे लेयर को ये समझ लें कि आपने इसके साथ इस सेक्शन के साथ दोस्ती करनी है इसको समझना है इसको सीखना जितना ज्यादा समझेंगे जितना ज्यादा सीखेंगे आपके लिए उतना ही फायदा मंद होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को आपने लाजमी जो जो फोटोशॉप सीखना चाहता है उसके साथ आपने शेयर करना है जिन लोगों ने सीखा हुआ वो भी एक दफा इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि अगर उनको किसी बात कोई बात उनकी रह गई हुई थी जो उन्होंने नहीं पहले कोर्स के दौरान सीखी तो उनको वो पता लग जाए तो अब अब हम चलते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ जो की सबसे पहला टूल है बॉक्स के अंदर सिलेक्शन टूल जो है जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम एक नई लेयर लेंगे न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा ये बॉक्स जो है ये मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये असल में ये बता रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है आपका कैनवस का ये पार्ट एक्टिव हो चुका है यानी जिस तरह हम पहले कलर फिल कर रहे थे अगर मैं वैसे ही कलर फिल करने की कोशिश करूं कंट्रोल बैक स्पेस दू बैकग्राउंड का कलर मैंने फिल किया तो वो बजाय इसके के पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर फिल होता वो सिर्फ जो हमने सिलेक्शन की हुई है उसके अंदर फिल हुआ है इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक दीवार है उसमें एक जगह के एक खास जगह के ऊपर आपने पेंट करना है आप चाहते हैं कि वो पेंट सिर्फ उतने हिस्से पे हो बाकी किसी हिस्से पर ना हो तो आप क्या करते हैं उस हिस्से को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने से मुराद है कि वहां पे उसके इर्द गिर्द आप कोई पेजेस वगैरह लगा देते हैं कोई कपड़ा लगा देते हैं ताकि वहां पर पेंट के छींटे ना जाए या ब्रश जो है वो आपका बाहर ना कहीं किसी जगह पे टच हो सिर्फ उसी हिस्से के अंदर अंदर आप वो पेंट कर लें इसीलिए तो सिलेक्शन का काम भी यही है कि आपने जिस हिस्से पे काम करना आप उस हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और आप बाहर अगर गलती से आपसे क्लिक भी हो जाएगा फर्ज करें इसमें एक रेजर टूल होता है कट टूल होता है ब्रश टूल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और
अब ये अंदर अगर मैं करता हूं तो ये देखे मैं बाहर भी जाने की कोशिश करता हूं मैंने क्लिक किया हुआ लेफ्ट क्लिक करके मैं मूव कर रहा हूं तो बाहर कुछ भी नहीं हो रहा सिर्फ एक्टिव पार्ट के अंदर अंदर मूव हो रहा है बाहर कुछ भी मूव नहीं हो रहा अब सिलेक्शन टूल को अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बार में आऊं तो सबसे पहले इसका न्यू सिलेक्शन है मैं न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं ये नॉर्मली यही एक्टिव होता है तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड पार्ट है अगर मैं यहाँ पे दोबारा कहीं पे क्लिक करता हूँ कोई हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये वाला जो पार्ट पहले एक्टिव था अब ये डीएक्टिव हो चुका है और अब सिर्फ ये वाला पार्ट एक्टिव है अगर मैं दोबारा यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ और ब्रश टूल के साथ यहाँ पे पेंट करने की कोशिश करता हूँ बाहर तो बाहर कुछ भी नहीं हो रहा जबकि अंदर जो है वो पेंट होता जा रहा है तो न्यू जो हमारे पास सिलेक्शन है उसका मतलब क्या होता है कि पहली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी पहला जो एक्टिव पार्ट था वो खत्म हो गया और नया एक्टिव पार्ट जो है वो शुरू हो गया अब हम दोबारा एक न्यू लेयर लेते हैं न्यू लेयर लेके मैं एक नई सिलेक्शन करता हूँ इससे अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एड टू सिलेक्शन एड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा मैं जैसी एक नई सिलेक्शन लूंगा पिछली सिलेक्शन खत्म नहीं होगी वो वैसे की वैसी रहेगी और यहाँ पर एक नई सिलेक्शन आ जाएगी इसका भी सेम वही काम है कि मैं नई एक लेयर लेता हूँ और यहाँ पे ब्रश टूल से पेंट करने की कोशिश करता हूं तो ये सिर्फ जो एक्टिव पार्ट है उसके अंदर ही पेंट करेगा आगे पीछे ये पेंट नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको समझ लग गई होगी कि सिलेक्शन जो है वो क्यों की जाती है कि जिस खास हिस्से में आपने चेंजिंग करनी है वहां पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बाहर वाला हिस्सा खराब ना हो सिर्फ वही हिस्से के अंदर चेंजिंग आए जो आप करना चाह रहे हैं इससे अगला ऑप्शन जो है वो सब्टेक्शन का ऑप्शन है मैं करता हूँ मैंने जो पहले सिलेक्ट किया हुआ अगर उसके कुछ हिस्से को मैं खत्म करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूंगा जैसे ही जैसे ही बटन रिलीज करूंगा तो वो हिस्सा माइनस हो गया यहाँ पे भी यही काम होगा इसी तरह मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो वो माइनस होते जाएंगे पार्ट इंटरसेक्शन विद सिलेक्शन अगली ऑप्शन है यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो जो हिस्सा आपकी सिलेक्शन के अंदर आएगा सिर्फ वो हिस्सा बाकी बचेगा बाकी सारा खत्म हो जाएगा जैसे यहाँ पे सिर्फ ये हिस्सा बचा बाकी सारा जो है वो खत्म हो गया ये जो हमने अभी चारों ऑप्शन पढ़ी हैं, इन चारों की शॉर्ट की भी हमारे पास मौजूद है अगर यहाँ पर आप कुछ सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की की प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करें और इसको प्रेस कर लें एड टू सिलेक्शन आप देख रहे हैं जैसे शिफ्ट को प्रेस करते हैं साथ ही प्लस का बटन आ जाता है इससे सिलेक्शन ऐड होती है और अगर मैं आल्ट का बटन दबाता हूं तो माइनस का साइन आ जाएगा और आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे सब्ट्रैक्ट वाली जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गई और मैं यहां पे अगर सिलेक्ट करूंगा तो वो अंदर से उस पार्ट को माइनस कर देगा और अगर मैं आल्ट और शिफ्ट को इकट्ठा दबाऊंगा तो फिर ये इंटरसेक्ट करेगा यानी जितना हिस्सा लेयर का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें पहले से सिलेक्ट की हुई कोई सिलेक्शन है तो वो रहेगी बाकी सारी जो है वो खत्म हो जाएगी और इस सिलेक्शन को खत्म करने की शॉर्ट की है कंट्रोल डी अगर सर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो जो सिलेक्शन है वो डी सिलेक्ट हो जाएगी आप साम, आपके सामने से वो गायब हो जाएगी नेक्स्ट इसमें फेदर की ऑप्शन है फेदर के अंदर अभी यहाँ पर जीरो है सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा अब ये जो कलर फिल हुआ है अगर मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी दबाऊंगा तो आपके सामने इसके कोने जो हैं, इसके जो एजिज हैं, वो बड़े शार्प हैं, ठीक है ये शार्प एजिज हैं। लेकिन मैं अगर एक न्यू लेयर लेता हूँ और न्यू लेयर के अंदर मैं फिर सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये इतना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा सिलेक्शन टूल ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ और फेदर थर्ड ऑप्शन है फेदर उस पर क्लिक करूंगा और यहां पर यहां पर मैं 40 लिख के एंटर कर देता हूं 40 पिक्सल्स मैं चूज करता हूं 50 कर लें 4 कर लें 10 कर लें ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी कितने फेदर की जरूरत है अब ये फेदर होता क्या अभी आपको क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं ओके okay करूंगा तो इसके जो एजिज हैं वो राउंड हो गए एक्चुअली इसके जो एजिज है वो राउंड नहीं हुए बल्कि मैं जैसे इसके अंदर कलर फिल करूंगा आप बैकग्राउंड कलर मैं फिल करता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा की यहाँ पर जो कलर फिल हुआ है उसकी साइड जो है वो सॉफ्ट हो गई फेदर जो होता है फेदर क्या करता है एजिस को सॉफ्ट कर देता है अनपरमानेंट चेंजिंग मैंने आपको करके दिखाई है कि हम यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर राइट right क्लिक करेंगे और फेदर पे क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी से फेदर चेंज कर लेंगे और मैं दोबारा अगर सिलेक्शन करता
तो ये सेम शार्प जो एजेस है शार्प एजेस वाला कलर फिल होगा उसकी वजह ये है कि हमने फेदर के अंदर चेंजिंग की थी वो परमानेंट नहीं थी परमानेंट चेंजिंग के लिए यहाँ से फेदर चेंज किया जाता है अब मैं अगर यहाँ पे फेदर कर देता हूँ सेवनटी सेवनटी करके और मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ न्यू लेयर लेता हूँ और मैं इसके अंदर कलर फिल करूंगा तो क्या होगा ये सेवेंटी वाला कलर फिल हो गया अब मैं दोबारा अगर यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा तो आपके सामने ये सेम वही रहेगा क्योंकि मैंने अब परमानेंट चेंजिंग की हुई है वो मैंने यहाँ से की है तो ये जेन में रखिएगा आपने कभी भी यहाँ से चेंज नहीं करना है इसको जब भी आपने चेंज करना है पहले सिलेक्ट कर लें सिलेक्ट करने के बाद जितनी आपको जरूरत है आप उस हिसाब से फेदर लें क्यों इसको सॉफ्ट किया जाता है इसकी क्या वजह होती है ये अभी एक पिक्चर के ऊपर काम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है तो मैं अगर राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट करूंगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा अच्छा इसमें राइट क्लिक में एक ऑप्शन आती है मैं अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करूंगा तो अब ये अंदर वाले पार्ट की बजाय ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर भी जो है वो डोर्स मूव होने हो, शुरू हो गए हैं तो ये आर्ट बोर्ड का ये वाला हिस्सा डीएक्टिव हो गया और जो बाहर वाला हिस्सा था वो एक्टिव हो गया अब अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो कलर कैसे फिल होगा कंट्रोल बैक स्पेस देता हूँ तो अब आप देखें उसने वो हिस्सा छोड़ दिया और बाकी हिस्से में कलर फिल कर लिया और सॉफ्ट एचिस का क्या फायदा हुआ कंट्रोल डी से डी करता हूँ तो ये देखे इसके जो एचिस है वो कितने सॉफ्ट हो गए हैं तो ये बैकग्राउंड बनाने के भी काम आता है आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ अनस्प्लैश डॉट कॉम अनस्प्लैश डॉट कॉम खोलेंगे तो इस, इसका इस वेबसाइट का ये फायदा है कि यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स हैं सारी की सारी एच डी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इनको कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं किसी किस्म का कोई कॉपी नहीं आएगा तो आप यहाँ से कोई पिक्चर लेते हैं मसलन मैं यहाँ से ये पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ अपने सिस्टम इसको डाउनलोड करने के बाद मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ फोल्डर में ये शो हो रही है अब मैं यहाँ से इस पिक्चर को पिक करूंगा और अपने फोटोशॉप में आके अगर मैं इसको यहाँ पे रिलीज करूंगा तो ये आपके आर्ट बोर्ड में आ जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि ये न्यू डॉक्यूमेंट में आए तो आप यहाँ पे मेन्यू बार के पास आके इसको छोड़ दें जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और उसके अंदर ये आ जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स है वो सारी की सारी हाई क्वालिटी की है आप देख सकते हैं की इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्वेल्व है यानी ये अभी ट्वेल्व में और कितनी क्लियर पिक्चर नजर आ रही है और अगर मैं इसको कंट्रोल वन प्रेस करके हंड्रेड परसेंट करता हूं तो ये देखें कितनी हंड्रेड परसेंट के ऊपर भी इसके पिक्सल जो है वो नहीं फट मैं इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करूंगा ये अपनी पहली पोजीशन में आ गई अब यहां पे मैं करता हूं एक न्यू लेयर लूंगा न्यू लेयर लेके मैं यहाँ से लिप्टिकल मार्की टूल लेता हूँ इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इनवर्स सिलेक्ट करता हूँ इनवर्स सिलेक्ट करके राइट right क्लिक करेंगे राइट right क्लिक करके फेदर की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई होती है उसमें आप हंड्रेड्स में फेदर लेते हैं तो मैं 400, 500, 600 फेदर लेके चेक करता हूँ और यहाँ पर मैं कलर फिल करता हूँ इस पर कलर जो है मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करूंगा ये कलर ले लेते हैं ओके okay करता हूँ और मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा जैसे मैंने इसे प्रेस किया तो आपको नजर आ रहा होगा की कि कितना सॉफ्ट कलर जो है वो इसके अंदर फिल हुआ है और इसको डी करते हैं ये पिक्चर के ऊपर अफेक्ट जो है वो इस तरह लगाया जाता है आपका पहला जो डिजाइन है वो तैयार है अब इसको आपने जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे फाइल पे क्लिक करके सेव एस सेव एस जहाँ पे आपने रखना है मसलन मैं इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये सेव एस टाइप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जेपीजे जेपैग जेपीजी जेपैग या जेपीई इसमें कन्वर्ट कर लें अगर आप पी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा पी में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है जबकि जेपीजी में सॉलिड होता है जेपीजी सिलेक्ट किया और इसका जो भी आपने नाम रखना है वो नाम रख लेंगे मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे रन देता हूँ सेव करेंगे ये आपसे पूछेगा क्वालिटी आपने इसकी कितनी रखनी है मैक्सिमम ट्वेल्व क्वालिटी होती है अगर यहाँ से आप इमेज का साइज कम करेंगे ठीक है फाइल का साइज कम करेंगे तो वहां से क्वालिटी भी कम हो जाएगी ये मैक्सिमाइज है ओके करें और ये फाइल जो है आपकी अगर मैं आपको चेक करवाऊ ये आपकी फाइल पड़ी है और आपकी ये इमेज तैयार हो गई है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अल्लाह हाफिज